So alam naman natin lahat naman ng motorcycle is uh, merong issue. Hey guys, welcome back to my channel. So today, uh, gagawa tayo ng sariling review about Aerox 155 2020 model. So ano nga bang pinagkaiba ng Aerox 155 2020 sa mga naunang Aerox? So, so far, sa mga kaibigan natin na uh, napagtanungan, sabi nila, uh, mas lumaki daw yung yung cool, coolant ng Aerox 155 2020 model. And then, kung ano daw yung mga issue ng Aerox, mga naunang Aerox, so, in-upgrade daw nila dito sa 2020 model. So, let's see. This is my Aerox 155. So, two days old pa lang siya. Pangalan niya nga pala ay si Robo. So, ito nga yung tinitestra natin ngayon sa Robo. Okay, dito tayo ngayon sa Monumental Circle. So far, uh, this is my first Yamaha motorcycle. So, galing kasi ako ng Honda and Kawasaki. And then, ngayon lang ako kumuha ng Yamaha brand. So, yun nga, si Robo. Aerox 155. So, alam naman natin, sa Yamaha, uh, sa starting ng motorcycle, so medyo ma-vibrate siya about sa handling for me, kung i-relate ko siya ng 10 uh, pinakamataas is 10 so sa handling, i-relate ko siya ng 9 yes, bakit 9? kasi uh, nanggaling din ako sa Honda so, disclaimer uh, sa video na to wala pong Grand War and this is my personal opinion So, nakagamit na kasi ako ng mga scooter din na Honda Nagalimit na ako ng Honda Beat Honda PCX and Honda ADB So far, kung ikaw compare ko si Aerox 155 Kay ADB saka kay PCX Pagdating sa handling, uh, mas lamang si Honda uh -uh, Kasi sa so, so, ano siya uh, smooth na smooth yung handling niya so for naman si Aerox uh, okay naman yung handling niya acceleration nandun yung acceleration malakas yung mata so sabi sa atin sa kasa uh, soft break in so for me uh, pag mayroon akong bagong unit sino combination ko uh, soft and hard break in so, bakit ko kinaw combination? Kasi unang-una sa soft braking, uh, gusto ko muna kilalanin yung unit ko. Uh, gusto ko muna siyang gamayin. And then after that, dun ko siya i-hard brake in. So, mahirap naman kasi yung mag-hard brake in tayo nang hindi pa natin gamay yung unit natin. So, itong Aerox, uh, tulad ng mga sinasabi ng mga naunang Aerox, pagdating din sa rear shock, yun nga medyo matagtag siya, Kaya yung iba, nagpapalit talaga ng rear shock. So far, itong Aerox 2020 natin na si Robo, medyo matagtag din talaga yung likod niya. Yan, sa acceleration, talagang ibibigay niya agad. Gas consumption, hindi ko pa siya natetest about sa gas consumption. So far, uh, based on my research, mas matipid sa Aerox kaysa kay NMAX. So, Susubukan natin siya sa mga next video natin Susubukan natin Kung ilan nga ba ang gas consumption Ni Aerox 155 Yun Alright So nandito tayo ngayon sa EDSA About sa braking So ano ko nga pala Si Robo isa siyang Aerox Non-AVS so, marami nagsasabi sa akin ba't hindi ako kumuha nung ABS but nag non-ABS pa ako So, plano ko kasi yung <laughs> lumaro ng racetrack So, mag-training sa racetrack Eh, pag sa racetrack kasi hindi hindi uh, 
hindi compatible yung ABS. Kaya nan ABS yung kinuha natin. So far about sa braking, wala namang problema. So manual braking tayo. Nasa rider din talaga. So sobrang smooth. All right. So shout out nga pala sa tropa natin na si si Sir Jen Webb na tumulong sa atin na makapaglabas ng Aerox 155 so shout out din sa The Ark na tumulong din sa atin uh, na, na mailabas itong Aerox natin so touch down muna sa so, papunta akong Brickstone Marketing para sa uh, imit si Sir Miguel about sa gagawin nating next vlog episode na salamat Brickstone Marketing so upangan nyo yung next vlog natin yan so isa din to sa mga nagustuhan ko kay Aerox pagka traffic uh, madali mo siyang isisingit singit yun nakita nyo yung braking nya so sudden brake ibibigay nya talaga so alright So, mag-u-turn na tayo. Papunta tayo ng Wixon Marketing. Ayan. Sa 2 days kong gamit si Ovo, so far, ah, uh, wala naman ako nakikita ang, uh, yung madi-disappoint ako. So, for me, parang sulit na sulit siya. Ayan. Kahit na marami sinasabi, marami rin ako nababasa na mga issue about Aerox 155. So, alam naman natin lahat naman ng motorcycle is uh, merong issue. Meron din lang tayo mga kanya-kanyang opinion. So, disclaimer, this is my personal opinion uh, about Aerox 155. Alright. So, sa mga next reviews natin, uh, ipopost ko po yung mga bagong videos natin. So far, yun lang muna yung may share ko about sa review, uh, personal review ko sa sarili kong Aerox 155. This is Heiju Channel Studio. Thank you so much.